Mas vamos lá, gente. Vamos agora trabalhar com as mãos, relaxar a cabeça, fazendo artesanato, que eu sei que você ama tanto. Quem está aqui hoje é a Lu Camilo e ela vai nos ensinar a fazer o efeito metal em biscuit. Lu, querida, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, Cláudia. parabéns pelo Obrigada, seu trabalho. Viu? Você tem muito bom gosto. Eu fico apaixonada pelas Obrigada. coisas lindas que você traz. E você vende... Não, eu trabalho com aula. Você só dá aula Isso, atualmente? Isso, eu não vendo as peças. Agora, as meninas que aprendem com você e fazem as peças para vender, elas vendem bem? Vendem, vendem. Vende porque a gente consegue agregar muito valor gastando pouco, né, Cláudia? Ó, Isso eu vou é te importante. dar um exemplo. Isso aqui é pote de sorvete. Peraí, deixa eu mostrar. Uau, que coisa mais linda. Legal, né? Com pote de sorvete que ia pro lixo, eu revesti ele com tecido... Essa técnica do bordado líquido eu já ensinei aqui. Uhum. Aí eu coloquei na toalhinha o bordado líquido e fiz um cestinho. Olha esse aqui, um cachepozinho. Gente, com um pote de sorvete. Um pote de sorvete também. Sim. Poxa, e você tá fazendo o quê com reciclado que não tá lindo assim? Vamos trabalhar com esse bom gosto. Vai aprender com a Lu Camilo, gente? Hoje, na aula, a gente vai fazer o efeito metal, tá? tá? Que é o efeito dessa tag? Isso. A gente consegue decorar praticamente tudo, né? Você querendo fazer essa técnica metalizada, você consegue colocar no MDF, no vidro, no plástico, onde você quiser. Perfeito. Então, tá? é muito ó, simples. Para trabalhar. Ó. Eu, hoje eu trouxe até algumas ferragens aqui para mostrar esse mesmo efeito. A gente faz ele com os carimbinhos assim. Esse, hoje, por exemplo, a gente vai falar de ferragem. Então é só você fazer no biscuit. Eu vou fazer um rapidinho só para mostrar. Então você pode fazer alça, pode fazer chave, pode fazer essas tags aqui, olha, que decoram a peça, tá? Eu vou fazer um rapidinho aqui só para mostrar como é que a gente faz a parte do biscuit. Pra vocês verem que realmente é biscuit. A gente vai pegar uma porção de massa. Eu trabalho com a massa pronta. Quem tiver habilidade e souber fazer em casa, pode fazer também. Vou passar, ó, um pouquinho de óleo no carimbo. Aí vou esticar a massa de biscuit. E aí a gente vai colocar na pecinha que a gente quer reproduzir. Vamos passar o rolinho. Tira. E aí a gente corta ele com esses instrumentinhos aqui, ó. Com essas faquinhas, com o que você tiver em casa, tá? Uhum. A gente corta com esse aqui que chama esteca. Você vai cortar todo o contorno dele e vai tirar só o desenho. Tá bom? Depois que você fizer isso, você vai deixar a peça secar. Aqui eu tenho dois que foram feitos no biscuit, ó, que eles já estão secos pra gente poder pintar. Ele tá abauladinho, né? Você que isso. fez esse movimento? Isso, sabe o que eu faço? Eu pego fibra sintética de encher bonequinho, levanto aqui com o dedo e ponho uma fibra sintética aqui embaixo pra ele ficar assim. Tá. tá? Pra ele dar esse movimento. Depois de pronto, ele fica parecendo um puxador mesmo, que uhum. é o que tá ali na frente da bandeja. Tá, tá bom? E aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pintar com qualquer tinta metálica, tá? Aqui eu deixei um dourado e aqui eu deixei um prateado. Como que a gente pinta? Pega só o pincelzinho mesmo e passa a cor. Uhum. Eu gosto de usar ou as pátinas ou as tintas metálicas, tá bom? Vai pintar com um pincel super tranquilo, facinho de pintar. Só que ele tem que estar tá bem seco, por isso que eu já trouxe seco. Você tem que deixar secar aí pelo menos uma hora. Tá. Porque o que a gente vai fazer agora para deixar esse efeito metálico, se a tinta de baixo não estiver bem seca, ela vai acabar sendo removida ao invés de pintar. Uhum. Tá bom? Então aqui já tá bem sequinho. Aí a gente vai vir com esse produto aqui, que é o que faz esse efeito do metal. Tá. Esse aqui, ó, ele chama gel envelhecedor, tá? A gente vai passar o gel envelhecedor na superfície. Gel é diferente de tinta. Tem muita gente que fala, ah, mas se eu passar a tinta, o PVA, uma tinta acrílica, dá certo. Não dá. Nota que essa tinta, ó, ela tem transparência. Ela não tem muita cobertura como uma tinta normal. Uhum. Então, ela é, ela é bem diferente da composição de uma tinta normal. A gente vai passar a tinta na peça... Vou segurar aqui com o pincel, ó. A gente vai passar em tudo, tá? tá? Passa nele. E aí vem um segredinho bem legal. A gente vai pegar um pano úmido. Esse aqui eu já tinha umedecido com água. Tá vendo, ó? Esse aqui é o meu paninho só de... Deixa eu ver, acho que a água tá aqui. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai limpar ele. Sempre na mesma direção, para ele ficar com esses riscos, olha. Uhum. São esses riscos também que ajudam a dar esse efeito de metal. Olha que simples. Sim. É só isso? É só isso. Uau. Não é muito legal? E aí, assim, de acordo com a cor de fundo que a gente for trabalhar, por exemplo, aqui é um metálico tabaco, aqui é um rosé gold, aqui é um grafite, aqui eu misturei o dourado com o cobre. De acordo com a cor de fundo, você vai dando 
cores diferentes, nuances diferentes na sua Ferrari. Então você vai escolher uma tinta metálica e vai passar um gel envelhecedor que seria universal. É a mesma cor para qualquer tinta metálica que Isso, você usou. Isso, para esse efeito que eu faço, eu gosto do gel preto porque ele deixa bem essa ideia de envelhecido. Uhum. Tá? Tem gel tabaco, tem gel em buia. Ah. Eu particularmente prefiro o preto. Aqui eu já trouxe um, ó. Na aula passada eu ensinei a trabalhar com bordado líquido. Fiz a mesma coisa nele, a gente pode usar tanto no biscuit durinho, como no bordado líquido, que é aquele liquidinho que a gente passa para fazer as tags também em rótulo. Fiz esse aqui, olha, com uma caixinha, uma, uma, Ai, uma garrafinha uma de leite. Olha que incrível. Legal, né? Esse aqui eu preciso até colar de novo. Esse aqui eu fiz também com o biscuit, e aí eu vou colocar ele aqui, ó. E a gente vai fazer... E ninguém diz, né? Olha, fica um reciclado de tanto bom gosto. Não é? Você vai ver como esse capuchipô vai ficar lindinho. A gente vai colocar ele ali junto com o kit. Ó, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui só. Pra gente só fixar pra vocês terem uma ideia, ó. Eu fiz as alças de biscuit, colei ela aqui nesse cachepozinho. Vamos colocar aqui, ó. E aí que põe graça. ele ali junto com o kit, vê como é que ele complementa. Olha aqui. Olha que coisa linda, gente. Bandeja... Os potes, olha que lindo. Você vê, com reciclado, né? Sensacional. A garrafinha, ela iria pro lixo. Pois é, aliás, aqui tudo é reciclado, né? É, esses potes esses aqui, aqui potes são de palmito. palmito. Esse aqui é de maionese, eu só troquei ah, a lá. tampa, eu, eu comprei uma tampa diferente. Muito legal. Esse aqui são potes de sorvete. Essa bandejinha aqui era uma moldura. Aham, uhum, daquelas que... Eu coloquei aquelas um que... plástico no fundo para poder apoiar o sabonete. Tá. Esse aqui é pote de azeitona. É Olha quantas ideias, também. gente. Reaproveitar o que você tem, transformar e deixar tudo mais bonito. Vai aprender com a Lu Camilo, tá? Ela... Volta e meia tá aqui ensinando também. Mas você encontra no Lu Camilo no Face, é Lu com H, ou então no Instagram, Lu Camilo Underline Craft Make. Lu Camilo Underline Craft Make. E o telefone dela é o 11 9 7614 0878. Salva aí, ó. 11 9 7614 0878. Certo, Lu? Tá certinho. Muito obrigada, Eu parabéns. Agradeço. Viu? Tudo obrigada, muito viu? lindo. Show, né, gente? Viu direitinho? Um diferencial no artesanato é prestar atenção nos detalhes. Sem dúvida, quem presta atenção nos detalhes faz um acabamento mais primoroso.